ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിംനാസ് കിച്ചൺ ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുമായ ചിക്കൻ കപ്സയുമായിട്ടാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ റൈസ് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നര കിലോനാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മാഗി ക്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ തന്നെ മതിയാവും അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് അധികമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ എല്ലാ പീസുകളിലും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തോളം തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ജിഞ്ചർ ഗാർലി പേസ്റ്റും ലൈം ജ്യൂസും മാഗി ക്യൂബൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കനൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ കപ്സൊക്കെ ഉള്ള അരി വെള്ളത്തിലിടാവുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൻ ഇട്ട് വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് കപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായി ഒരു ആറ് കറാമ്പൂ എന്നിവ ഈ ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് വാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി നല്ല നെയ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ പച്ച കടി ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഒരു നാല് മാഗി ക്യൂബും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ മാഗി ക്യൂബൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കണ ഓയിലും ഉള്ളിയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് മെൽറ്റാവും ഇനി ഒരു നാല് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉള്ളിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം എത്ര ഏകദേശം എത്ര ടൈം പിടിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കപ്സൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളി ഇതാ റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല ബ്രൗൺ കളറും അല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ കളറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് കുറച്ച് എരിവ് കുറവുള്ള മുളകായിരുന്നു അത് കീറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്
എണ്ണക്ക നല്ലവണ്ണം ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ മുകളിലോട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് കപ്സ മസാല അത് ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയ കപ്സ മസാല ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കപ്സ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ കപ്സയുടെ ഒരു പാക്ക് നിന്ന് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം മസാലയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ മസാലക്ക ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്താവണവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ചിക്കൻ എന്തായാലും നമുക്ക് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് വറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് അരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഞാനതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി തുറന്ന് വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച അരിയുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാത്രം അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ പാത്രം വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രം എന്തായാലും എടുക്കണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു മണിക്കൂറോളം പുതർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നേ മുക്കാൽ പാത്രം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമ്മുടെ കബ്സൈഡ് അരിക്കൊക്കെ ഒരു ഒട്ടലി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൈം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ചിക്കൻ്റെ വേവൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വേവ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ പീസസെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനോടുള്ള ചിക്കൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം തന്നെ വന്നിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് പാകത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോരി വെച്ച ചിക്കനൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നമുക്കിതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഊറ്റി വെച്ച ചിക്കന് ചൂടാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കപ്സ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മസാലയിൽ വെള്ളം കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മസാലക്ക് കണക്കാക്കി മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതും കൂടിയും കൂട്ടി നമുക്ക് കുഴച്ച്
വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരിയുടെ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം കായ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഉണക്ക നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പപ്പടക്കുള്ളി കൊണ്ട് ഒന്ന് നടുവിലൊന്ന് ഓട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറിലോ എന്തിലും വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ബട്ടറിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഓയിൽ പകുതി ബട്ടർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ഏകദേശം ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഈ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രില്ല് ഫോം നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരിയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചോറും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്സൊക്കെ എല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളെ റൈസ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ കണലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പുകഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മൂടി അടച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും നമുക്കിത് ഒന്ന് ദം ഇട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഈ മൂടിയുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒക്കെ കുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഉരലുണ്ടല്ലോ ചെറിയ അതും കൂടി ഒരു കുറച്ച് വെയിറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ നമ്മുടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള സ്മോക്കി ആയിട്ടുള്ള കപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല വേറൊരു അടിപൊളിയായിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്